no se tiene que dejar estar, no se tiene que dejar justamente que, que Skullcracker llegue a ese 2-0. ¿Por qué? Porque no se podrían cometer errores durante tres mapas consecutivos. Es muchísimo la presión que sería no, no poder básicamente equivocarte en ninguna partida. Y ahora, nada más ni nada menos, pasamos con el segundo mapa. Entramos al Santuario de Cristal. ¡Game on! Entonces, Cobra, largamos para el segundo game entre Malvina Gaming y Skull Cracker. Así es, amigo Valencho, 0 0 20 segundos, la vemos a la Lunox, dispuesta ahí en la línea media, Karina va por el red primero, vemos a un Brody y un Kufra, el equipo de New Fighters, de Martínez Gaming, perdón, está usando la 2-2-1 que se está utilizando actualmente, la, la nueva estrategia que entró después del último parche, vemos a la Vitrix que atrevidamente se va a entrar contra la Karina, a ver si... El señor director nos acompaña con las imágenes, a ver si mete la vista, la está saltando, Steve. Sale de ahí, Vitrix, viene, van. Pata malito. Arriba tenemos una esmeralda con un Barat. A ver, el Akai. La Akai es un peluche al inicio. Necesita por lo menos tener dos niveles para poder hacer algo. Ahí va Mara, va a haber peleita por el Life to Wonder. Se lo lleva Mara. Es tremendo jungle el que tiene el equipo Scoop Kakas. Va por la mala, a ver, se mete. ¡Ay, ya se lo está llevando la Akai! ¿Qué no les digo? Es un peluchito, ¿vale? Exactamente, Adrian, que se lleva la primera eliminación y arranca muy bien Malvinas de cara a este segundo encuentro. King, mientras tanto, dándose un poco de cariño, consulta ahí en la línea de top. La línea de medio tenemos justamente bastante presencia por ambos equipos. King, que ahora se va a estar yendo a continuar con la ruta de su jungla. Harle y Van viéndose las caras frente a frente en esta línea media. King, Eliminando al lagarto, yendo ahora por el lado del cangrejo y Sultra que va a tener que empezar a salir de ahí si no quiere estar en una complicación o al menos mantenerse sabiendo que no tiene ventaja numérica, que no tiene ventaja en general porque 2 dos, dos versus 1 es algo bastante poco justo en cierto punto. Adrian que recibe mucho daño pero se salva por nada, se llega a escapar de la torre y Skullcracker que se queda sin la eliminación y con toda la baba por esa kill que hubiera sido... Muy importante eliminar ya a Adrian y tal vez simplificar un poco esta tortuga que ahora va a tratar de robar Tamal, supongo. Así Ay, es, así es, va hecho. Ahí se viene. ¡Tortuguito por Amara de nuevo! ¡Qué tremendo jungla! ¡Qué mala! ¡Va por la luna! ¡Le mete la ulti! ¡Lo Vitrix! ¡Se lo está llevando a Vitrix! ¡Se la llevan a Lunox! ¡Viene su ultra! ¡Va molestándolo! ¡A ver, Rashi! ¡Tiene que retroceder! ¡No vale! ¡Salta su ultra! ¡A ver si lo puede llevar! ¡Retrocede! ¡Mete el parpadeo! Metió el flicker ahí al bala para retroceder. Sei, Sei, que vuelve con un Harit que salió en VP y lo está haciendo muy bien este muchacho. Pero Steve, a ver, va de Adrian, ahí está el más joven. ¡El torneo! Se acaba de llevar a Harit. Se acaba de llevar a Harit con ese Brody. Recordemos que en el último parche han recibido buff muchísimo de los ASS. Ha cambiado muchísimo el meta. El equipo de Malvinas se ha adaptado, pero ha cometido muchos errores en el primer encuentro. Ahora lo vemos. ¡Va firme! ¡Ahí viene el Kufra! ¡Lo está estuneando! ¡Se lo llevaron a Mada! ¡Solito Mada! ¡Se quiso meter a hacer! ¡A robar ese Blue! ¡No pudo! ¡Solo fue Mada! ¡Qué error de Mada ahí, eh! ¡Qué error de Mada! Porque se entró solo a querer robar el Blue. ¡Viene Barat por Emeralda arriba! ¡Ahí está su ultra, señores! ¡Viene así limpiando! ¡No pasa nada en la línea media! ¡Ahí lo vamos a darle! ¡1-1-1-3-1! ¡Que están haciendo el equipo ahora! Cambió la alineación al equipo de Malviras. Va, lo están estudiando. Retrocede nomás el Kufra. Lo vemos a Brody abajo. A ver, se va a encontrar con Harit. Está jugando muy bien, Brody. 2-0 para Adrian. El, el, el chiquito, el chiquito. El que dijo que tiene miedo a su mamá. Valencho. Justamente, el más pequeño de todos los que están compitiendo el día de hoy. Y mientras tanto, ahí veíamos un poquito la cámara que está dándose una pelea importantísima, Tamal, que termina cayendo. Y ojito, porque se sigue picando esa Vetrix, que se lleva una baja importantísima. El Brody, que no para de generar daño al equipo rival. Harley, que se salva en muy poco, muy poco. Y Skullcracker, que sigue quedándose con kills a medias. Aún así, a pesar de tener tres kills abajo, la diferencia de oro no es más de 200. Eso es algo muy importante que creo que es algo que marcó también eh, el partido pasado. Que a pesar de tener la desventaja en el marcador de kills, Skullcracker nunca deja el oro, que el oro se le escape básicamente. Nunca deja que el rival despegue mucho en la, en la gráfica de oro. Así es, 6 a 13 está esto. 13 a 13, buen inicio del equipo de Malvinas, por lo menos en kills, al igual que en la primera partida. 
Y lo vamos a ver en el retrocedido, también está mal. Pero el equipo de Scooter ya mostró una gran, un gran poder de recuperación. Pero mala va por la tortuga. Segunda tortuga del encuentro. Segunda para el equipo de Scooter. Va metiendo la última. Cuidado, se lo van a llevar así. No termina llevando. Mira, el Cooper se mete. Qué silenciada de la calle, por Dios. Qué silenciada de la calle. Lo agarró Stephen, lo dejó inútil. Ese Cooper. Mire, quién se mete, va, se llevaron a Esmeralda, va el Brody, viene, ella le está metiendo, va la Luro, se llevaron a Mara, se llevan a la Kai, doble kill para ella, viene por la triple, se lo termina llevando Karina, casi hacen un wipe out, y ahí Harry aprovechaba para tumbar la torre inferior, viene a darle 10 a 5, está esto, 15, 15, qué igualado encuentro, esta sí es una final por la M3, señores, ahí viene el Arle, a ver, va a tratar de robar jungla, viene ese que está jugando espectacular este muchacho, Está jugando muy bien, Harry. Veamos qué pasa. Van a romper una torre ahí. Dirán. Igualan en torre. 10 a 5. 17 y 16. Va a la calle ahí metiendo los latigazos. No lo logra marcar. Le retrocede. Viene Harley. Ahí está la Harley. Cuidado. Viene Vitrix. Está esperando con Tamalito. Ahí está Tamalito. El hombre de TCU que se unió. Se incorporó a este equipo. ¡Va! ¡Se viene estuñado! Lo agarraron a la calle. Pero su ulti es inmune. ¿eh? Su ulti es inmune. La calle la tuvo que activar. ¡Qué tremenda! Oh, Stephen. Va a retroceder, cuidado con el Mala, va por el Blue, quieren romper la línea media. Están agresivos ambos equipos. Viene ahí el Gran, metiendo la ulti. Va a Jared, tiene que volver a base. Debe estar con el Mala muy bajo. Retrocede, 10-5, 18, 18. ¡Qué igualado el encuentro! ¡Vale hecho! Exactamente, el Brody que también se tiene que volver. Muy poca vida para él. Y ahora, bueno, Harley eliminando la visión de la lechuga en el río. Mientras tanto, un partido que todavía... No encuentra grandes diferencias, menos de 500 de oro de diferencia todavía entre los equipos, ahora menos de 200, de hecho nuevamente se mantiene este estándar, un school cracker que está por debajo, pero no lo suficiente como para llamarlo una ventaja considerable. Mientras tanto, Harley, que puede pasarla mal en esta situación. Recordemos, igualmente, Lunox tiene para habilitarse su inmunidad. Mientras tanto, Tamal, que se mandó muchísimo daño, muchísimo. El Jarit, que se lleva una, otra más para Mada. Pero llega Adrian, el Granger, que no para de hacer daño. Harley, que se quiere escapar, no lo van a dejar claramente. Eliminado, doble para ese Brody. Bam, que lo busca, Bam, no puede. Nuevamente, Adrian, mantiene las cero muertes. Sigue salvándose con lo justo. Y ahora un Skull Cracker que consigue muchas eliminaciones. Y esto que hace que la balanza del oro vuelva a estar completamente equilibrada. Y ahora ya no va para el lado de Skull Cracker. Entonces con esta torre destruida. 2 a 1 en torres. 23 a 22 y un poquito en el oro de los equipos. Sultra esperando en este arbusto, esperando justamente que empiece en la tortuga. Va a empezar a soñar. Está Tamal también, los dos tanques del equipo para molestar en esta tortuga. Un Steve que claramente mucho no puede hacer siendo el roamer, siendo el, el merodeador. Mientras tanto tenemos un Jin que se empieza a meter, que empieza a molestar. Silencia y viene Brody, se lleva la Betrix. Y ojito porque va a tener que devolverse para atrás la gente de Skull Cracker. Tamal que intenta, Tamal que no puede, se le escapa el Barat. Y va a terminar cayendo también el Jarid. Una mala take por parte de Skull Cracker, una mala teamfight que eligieron. Y termina perdiendo la torre de medio en su tier 1. Y no me extrañaría que pierda también la tier 2, Cobra. Así es, señores, 15, 8, 25, 24, la jefe de Morbina Gaming ya perdió el nerviosismo, parece, está jugando muy bien, muy parado, muy bien parado en el terreno de juego. Ahí va la Jari que está en base, ya lo vemos con la plumita, cuidado con Chip Bunny por la tortuga, será la primera para el equipo de Malvinas. Viene el tamalito invisible, cuidado con ese Akai que anda terrible, ¿eh? doble silenciado, lo hemos visto hace rato, cuidado que va por el mar, se está solito el mar, lo destrozan al mar, señores. Ahí está Mara muriendo, tiene que retroceder Steve Tortuguita para Karina. A ver qué pasa, vemos al Brody que está intratable, 8-0-5 ese Eira. Este es su partida, se está poniendo el equipo al hombro, 7.500 de oro, supera a todos los jugadores del terreno de juego. 28-26-15-9, ahí está el equipo de Malvinas que quiere igualar el encuentro, está 1-0 en el global en favor del equipo de Scoot Crackers. De México, México, Perú, aquí en su pantalla, 15-9, 9 minutos 30, cuidado que viene Brody, va a darle. Para ir a metiendo la última para limpiar la línea, nada más, viene Steve, está invisible, lo agarró a la calle, a ver qué pasa. 
El aquel que quiere activar su en cualquier momento. ¡Va tamarito! ¡Lo termino reventado! ¡Tamarito! ¡Cual si fuera un peluche, hermano! Viene, viene el Baxia. A ver, retrocede. Cuidado, para, perdón. Viene por abajo, va a limpiar más la línea. Retrocede el equipo mexicano. Va por en red. Ahí lo vemos a Mada con Karit. Cubriéndolo. Viene Baratz abajo con Karina. A ver, la Esmeralda está solita. Ahí están los cinco de, de Malvinas. Retrocede, está su ultra nada más para defender esa torre. Viene por el Tefi. Ahí viene el Mada, tremendo lo de Mada. Lo agarró el Tefi. ¡Qué ulti que mete el Tefi! Otro error de Mada. Querido Valencho, el equipo de Nefuente va con todo, ¿eh? Bueno, tenemos ahí un pequeño error del equipo de Skull Crackers que termina perdiendo a su jungla, termina perdiendo a Mada y por unos cuantos segundos, creo que 20 segundos fueron a partir de su muerte, no va a estar en el terreno, en este santuario de cristal. Mientras tanto, está mal en la línea de top, buscando tal vez algún pickup también, otorgar visión, obviamente, esperar los minions, que es algo importantísimo, porque hay que empezar a generar una presión por el lado de Skull Cracker, hay que empezar a generar algo porque se está empezando a ir el equipo de Malvinas, está empezando a tener mucha más ventaja, ya hay 3K y medio de oro y no hay que dejarse estar, Harley que inflige muchísimo daño, Mada que va a querer ir a buscar esta recursa justamente para llevárselo y seguir consiguiendo oro porque si hay algo que necesita Skull Cracker en estos momentos es itemizarse, es llenarse de oro, conseguir daño, conseguir estadísticas y poder pelear los objetivos, poder pelear las teamfights porque en estos momentos está muy complicado, fíjate que esa Lunox entra y hace muchísimo daño y hablando de ella se lleva a Mada nomás, también cae la Vitrix, qué daño que hace esta Lunox Esmeralda que justamente le pone un fin a esto, está mal que se quiere escapar, empieza a recibir daño de este Brody pero va a poder irse sin problemas, mientras tanto en la línea de top Said aprovecha, se lleva esta torre y pone un poquito más de oro para solventar la carencia que está teniendo el equipo. Mientras tanto, 19-10 el marcador de kills, 37.000 de oro para Malvinas, 34 para Skullcracker, 4-3 en torres. Así es, así es Valencia, 19-10, está tres casas arriba el equipo de Malvinas. No le quedaba más a Harry que hacer ese split allá por la línea superior. Cuidado que se mete la acá. Están frenando al Lord, a ver qué pasa, viene Stiffy. Le está pasando lo mismo, ahí viene el Eidra, que está intratable, 906 va Eidra. Ojo con el niño, el pibe de oro, le dicen aquí en Perú, cuidado con ella. Va retrocediendo a media mala, está el tamalito queriendo ahí hacer un show de maqueíto. Va limpiando, a ver, cuidado con el tamalito, volvió, va por si sí, viene Stiffy. ¡Lo agarró también la ulti, por Dios! ¡Lo agarró a Mada, lo vuelve a estudiar, viejo Mada, le está pasando a Mada! ¡Qué buen nivel de Stiffy ahí con ese Kufra! ¡Va recto, se puede romper! ¡Pueden abrir y los muchachos! ¡Ahí se está metiendo! ¡Viene el Kufra! ¡Basta malito! ¡Mete la ulti! ¡Cuidado! ¡Está silenciado! ¡Aquí! ¡Se lo acaba de llevar a la calle! ¡Van a romper la torre! ¡Rompe la torre! ¡El equipo de Fighter! ¡Que ahora sí está con rabia! ¿eh? ¡Ahora sí está con rabia! ¡Ahora sí saben lo que están jugándose! ¡Aquí! ¡Este es el Cupo Mundial, señores! ¡Ahí está el equipo peruano! ¡Viene ella! ¡Malo Miles por la línea media! ¡Viene una horda de niños por la línea de box! ¡Cuidado que salta Cufra! ¡Vale, vete la tuñada! ¡Vamos vale, a romper la torre! ¡Cuidado! ¡Rompe la torre media! ¡Se viene el equipo! ¡Ella que no muere! ¡10-0-8! ¡22-11! ¡Tremendo lo del equipo de Maldina! ¡Vale, hecho hasta aquí! Tremendo, tremendo lo de Malvinas, increíble rendimiento del equipo que ahora se encuentra en el lado azul, el doble de kills en estos momentos y casi 10.000 de oro arriba, le falta bastante en realidad, tiene 6.000 arriba, es muchísimo. Igualmente la diferencia duplica lo que se llevaban hasta hace literalmente dos minutos. ¡Ojito porque lo agarraron mal parado al Brody! ¡Termina cayendo! ¡Y es muchísimo oro! ¡Para la Betrix esto! ¡Sultra mientras tanto Sonea! ¡Va a terminar cayendo el Jarif! ¡Está mal que se tiene que escapar! Porque a pesar de que el Brody hace muchísimo daño, no es el único sustento que tiene este equipo de Malvinas. También está esa Karina, también está Steve. Y justamente hablando de Steve, prepara su ulti, cae su ultra y empieza a recibir daño, termina cayendo esta esmeralda. Bam, se tiene que vaquear. Está mal que espera, está mal que busca cubrir a Mada, que está complicado de vida. Kim que lo quiere seguir, lo quiere eliminar. Bam, que llega por su ayuda. Y Mada que se va a poder escapar con vida finalmente. El que no sé si se va a escapar con vida está mal justamente y me parece que no. Bam, uy, mirá cómo zafó está mal con lo justo. Este Granger de Mada que empieza a hacer daño sobre el Barat. Y Skullcracker que ahora tiene que defender una base pelada básicamente. 
Así 24-3 el equipo de Malvinas solo está esperando el oro, ¿eh? Qué tremendo, la, el tremendo de Malvinas, se nota la rabia en el terreno, sorprendido el equipo de Skull Cracker, hasta aquí lo que veo ahí en el terreno. Lo, Malvinas salió con rabia y ahí está Adrian, por primera vez en el encuentro había muerto y se notó, se notó su ausencia. Vamos a ver, en este nuevo meta, Karina está yendo de tanque y el daño principal pasa a ser de la DC. En este caso, Adrian, y ha cumplido muy bien esa función, 10-1-8 para Adrian. Veamos qué pasa, un Lord que sale en 18. Está metido el equipo de los mexicanos en su terreno. Viene la que hay muchos errores de mata de mada en solitario en este, en este encuentro en particular. Nueve segundos, va a salir en ocho el Lord. A ver, viene el tamarito, está con su acá y vale, le mete un brinco. Lo agarró Stiffy, a ver qué pasa, puede activar la última. No, rato se nomás, nada más. Viene aquí, tiene que empezar a molestar al Lord. A ver, puede ser baiteíto. Viene el tamalito. Vale, entonces tienen que empezar a molestar al Lord. Ahí están los muchachos del equipo de Malvinas. Viene ahí está su ultra. A ver el Varas, va a ser mete el cupla, metió la vuelta y está malito, a ver, va a suelta, sale el arle, el arle, el arle, viene Jim, viene a este, se lo acaban de llevar a Esmeralda, el daño de Brody verdadero, se llevaron a Karina, pero cuidado, ojo que el daño no es, no es el de Karina. El daño principal no es de Karina, sino de Brody. Ahí va el tamalito, a ver, lo están agarrando, retrocede. Puede ganarlo aquí el equipo de New Fighters. Lo puede ganar aquí el equipo de Malvinas. Perdón, se me quedó el nombre. Lo acaba de llevar acá. Viene Vera por arriba. Lo puede ganar aquí Malvinas. A ver, viene va. Está 6, con 2 que defiende. Viene Vitrix y Harry nada más para defender. El cubo tenía para la Vitrix, 27-14. Aquí lo puede ganar, a ver si viene. El 1 a 1 será, viene Ale, se mete, vale, Mune, lo van a reventar a Harry. <risa> se lo lleva a Harry, le está dando ella, le da con todo. Lo va a ganar, Malvinas. 1 a 1, señores. 1 a 1, Malvinas y Cusca queda. Por el marcador, 1 a 1, sangre, sudor y lágrimas queríamos en la final, sangre, sudor y lágrimas tenemos. Exactamente, gran, gran, gran partido por parte de Malvinas, excelentemente jugado, dominado de principio a fin. Y como se dice, los dioses pueden sangrar porque hasta hace poco venían con muchas victorias los muchachos de Skullcracker y hoy Malvinas les pone un freno y bien temprano pone... El...